Serikali imekiri pato la taifa limeshuka kwa asilimia 0.9 kwa kipindi cha nusu ya mwaka wa 2017 ambalo ni Januari hadi Juni na kufikia asilimia 6.8 kutoka asilimia 7.7 kwa kipindi kama hiki mwaka jana. Waziri wa Fedha na Mipango Daktari Philip Mpango ametoa takwimu hizo jijini Dar es Salaam akielezea hali ya uchumi kwa kipindi cha nusu ya mwaka huku Tanzania bado ikiwa inafanya vizuri kulinganisha na nchi nyingine za Afrika Mashariki. Waziri Mpango pia ametoa agizo la kutotumika kwa dola kwenye malipo hapa nchini kwa ni matumizi hayo ya kiachwa huenda yakaleta athari katika uchumi na kudhoofisha thamani ya shilingi. Sheila Mkumba anaeleza zaidi. Ni katika ofisi za Wizara ya Fedha na Mipango ambapo leo hii Waziri Mwenye Dhamana Dr. Philip Mpango ametoa taarifa inayohusu mwenendo wa hali ya uchumi na utekelezaji wa bajeti ya serikali kwa mwaka 2017-2018. Pale ambapo ukuaji wa uchumi umepungua kama hivi nimesema asilimia 6.8 kasi ya ukuaji wa uchumi kwa nusu ya kwanza ya mwaka huu asilimia sita nukta nane ukilinganisha na asilimia saba nukta saba kipindi kama hicho mwaka uliopita. Sasa hii haimaanishi kwamba uchumi umeporomoka. La hasha. Uchumi, wachumi wanasema una, unapokuwa umeporomoka mana yake kasi ya ukuaji wa uchumi inatakiwa iwe ni umekuwa kwa kiwango hasi. Yani negative growth. Dr. Mpango pia amekabaya na kiwango cha deni la taifa hadi kufikia mwishoni mwa mwezi Septemba mwaka huu ukilinganisha na deni hilo lilivyokuwa kwa mwaka jana. Kufikia mwishoni mwa mwezi Septemba deni la taifa limefika shilingi bilioni 47823.1 ikilinganishwa na shilingi bilioni 42552 nukta nne katika kipindi kama hicho mwaka 2016 ongezeko la teni la, la deni la taifa linatokana na kupatikana kwa mikopo ya nje na ndani kwa ajili ya kugaramia miradi ya maendeleo pia amesema kwa sasa serikali ipo katika mpango wa kufanya marekebisho ya sheria ya usimamizi wa fedha za kigeni lakini kabla utaratibu wa kufanya marekebisho hayo haujaanza ametoa agizo juu ya matumizi ya fedha hizo Bei zote hapa nchini zitangazwe kwa shilingi ya Tanzania. Na bei hizi zinajumuisha kodi ya nyumba za kuishi na maofisi, bei ya ardhi, gharama za elimu na afya, bei za vyombo vya usafiri na vifaa vya kielektroniki. Sasa kuanzia Januari tukikuta wewe umetangaza bidhaa zako hizi kwa dola au euro sheria ina wewe. Hata hivyo ametolea ufafanuzi hali ya mwenendo wa sekta ya kibenki na punguzo la riba. Kuanzia tarehe 12 mwezi huu wa Disemba. Benki kuu imechukua hatua nyingine. Imeshusha riba ambayo huwa inaitoza serikali tunapokwenda kukopa benki kuu hapa nyuma ilikuwa inatutoza asilimia 6.5 sasa kuanzia tarehe 12 serikali kienda kukopa benki kuu overdraft facility tutalipa serikali yetu serikali ya jamhuri ya muungano serikali ya mapinduzi zanzi tutakuwa tunatozwa asilimia tatu. na lengo ni kuchochea utoaji wa mikopo katika uchumi Idara ya Fedha na Mipango imesema bado ina imani pato la taifa litakuwa kufikia asilimia 7.0 huku kukiwa na matarajio ya kukua kwa wastani wa asilimia 7.4 katika kipindi cha muda wakati. Sheila Mkumba Azam News Dar es Salaam.